Buongiorno amici, siamo ospiti di Eric von Deniken che ci ha invitato per, uh, a stare alcuni giorni con lui, per conoscerci di persona e per dare l'avvio ad una collaborazione grazie anche a quella immensa dote di informazioni, immagini e documentazioni che lui ha e allora abbiamo deciso di condividere con voi anche le prime fasi di questo viaggio che ci porta verso que quella che io considero una nuova avventura. Ma già in questo video in ogni caso sentirete alcune gustose curiosità. Ciao amici della community, in viaggio per andare a trovare niente meno che Eric von Deniken e Interlaken. Ci siamo fermati in un carinissimo paesino in Val d'Aosta a ah, corroborarci un po'. Per... Finalmente si vede un po' di neve in questo inverno brullo. Dopo, dopo essere passati a Sion e aver intravisto Yahweh tra la sua nube, adesso siamo saliti sul treno per la seconda parte del viaggio che ci porta a Interlaken tra le nevi della Svizzera, tra i monti della Svizzera, su questo treno tutto aperto, noi ci facciamo trasportare. Come vedete siamo entrati negli inferi, gli dei dell'Ade ci stanno aspettando. E in effetti, insomma, un po' d'anzi alla mente questo percorso. Che eh? viso fresco. Nell'incanto tra i due laghi e di fronte a questa magnifica architettura della Svizzera tedesca abbiamo visto che sono qui ad attenderci anche due inviati del Gan Eden. Eccoci, tra poco comincia il lavoro. And from these 200.000 we have um, digitalized the 10 best percent so we have 20,000 ah, okay. pictures digitalized um, but it's a necessary when you have uh, so much information mm -hmm. yeah, il materiale è davvero immenso e affascinante, sembra proprio di poter fare un tuffo nel passato ma nella realtà del passato come il potersi godere ad esempio una perfetta riproduzione del calendario Maya. E è found in Palenque, deep under. I was the first one who came up with this picture on the cover of Chariots of the Gods. And before, you know, the archaeologists, I know all the archaeologists' textbooks, of course. I don't write about something where I do not know what, what the other size is. The archaeologists say this here, this part and this part, this and this, is the teeth, the chene, from a mythological monster. Okay. <laughs> the mouth is open, the teeth. And this is Pakal. This is yes. correct. Pakal was the second last ruler because his name comes here. Pakal is sitting in the mouse between these two teeth of this mythological monster. He's falling into the earth. And these are the stylized hairs of the beard. So, then archaeologists say Pakal is sitting in the cross of life or in the tree of life. Alle diese Worte, Lebenskreuz, das sind Erfindungen von uns. Translators. La spiegazione ufficiale che provano da decenni a dare gli archeologi è che questo qua sarebbe il re Pacca, che, che è dentro il muso, cioè fra i denti monster, stilizzati di un mostro. mostro. No, up. Und das ist sein Lebenskreuz. Ah. Lebenskreuz, Cross of Life. E quella è la croce della vita, è See, un po' un smash alles, di queste cose. This is all ridiculous. Das sind alles Erfindungen von uns. Unsere Worte. It's all, all we invent all these things. Yes. It's all garbage. Von right? denen Sie erkennen, das ist nicht unsere Technologie. Mm. Sie dürfen darüber nie im Funk sprechen mit der Erde. Sie dürfen auf der e nie im Funk sagen, das sind UFOs oder das sind Ausreden. Sie dürfen nie im Funk darüber sagen. Sie, sie brauchen immer ein Codewort. Ich erzähle allora, mal. Ein certo punto, prima delle missioni, hanno fatto tutte le preparazioni e, e arriva Carl Sagan. Carl Sagan. Guardate, io, io vi devo avvertire di una cosa. C'è il rischio, c'è la possibilità che durante questo volo vedrete delle cose che non sappiamo spiegarci con la nostra tecnologia. State bene attenti 
a non farvi beccare mentre lo, lo dite in this code word. Sie dürfen kein, ja. Sie brauchen ein Codewort. E la parola in codice. Was war das Codewort? Qual era la, la, la parola in codice? Und er lächelte und sagte, das Codewort war Grandmother, Großmutter. E la parola in ordine era nonna. So, und er sagte, was? Also, wenn ihr jetzt ein UFO gesehen habt, dann müsst ihr sagen, ich denke gerade an meine Großmutter. Sagte er, ja. E, e quando, e, e se, se doveste vedere sì. qualcosa che non vi quadra, dite... Eh, sto pensando a mia nonna. nonna. Ma è questo Mitchell ha detto qui? Da, sì, 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 a questo tavolo. A questo tavolo? Sì, a questo tavolo. E dann der Wahl war aber auch in der ex sowjetunion gab es einen Kosmonaut, der heißt Gretschko. Cioè, il Gretschko... Gregory Gretschko. Gregory Gretschko era un Kosmonaut dell'ex unione sovietica. Der war auch hier. Anche lui era seduto. Und auch in der Wahl. Und der hat UFO gesehen. E anche lui ha visto Der sagte UFO. mir, ich durfte nie darüber an die Öffentlichkeit Schreiben, ich durfte nie darüber etwas sagen in der Ex-Sowjetunion. Aber hier privat ja. kann ich das sagen. Anche lui è stato votato al silenzio dal suo governo, ma qua in privato con Eric ja. uh, gli ha raccontato cosa ha visto. Verrückte Sachen. Fantastico. Ja, ja. A questo tavolo. A questo, ja, a questo tavolo. tavolo. Bellissimo, queste ja. notizie di prima mano. Ja, ja, Ricorda ja. il tavolo di Putin di questi ja. giorni. My book, Chariots of the Gods, the paperback version, had just reached one million copies. And my publisher made a short, uh, a wonderful dinner because of this one million copy at the Hotel Beverly Hills in Beverly Hills, Los Angeles. So the publisher, for me, my honor. And next to my table at the same Beverly Hills Hotel were another group, among them American astronauts. And at that time, and I was very well known in the United States. I was in different shows. Good Night America, Johnny Carson, they were there. Yes, I was at that show two times. Now, Buzz Aldrin saw our table and he asked, is this Eric von Denica, the Swiss man with Chariots of the Guard? I said, yes, and we shaked hand. And he said, you know, I have this watch. This watch is an Omega. This is from Switzerland. Omega is Swiss, Swiss watch. And he said, can we make a deal when you, I give him the one millionth copy, because it was written in gold, of okay. Chariots of the Guard, gold he cover. will give me this watch back, which is in Switzerland. Can you give him yeah? a moment? O tra le mani, il vero primo orologio che è andato sulla luna grazie a Eric che mi ha dato questo onore di tenerlo fra le mani yes, okay. siamo arrivati alla fine di questa, questo periodo passato qui a Interlaken come ospiti di Eric von Deniken un'esperienza umana bellissima intanto perché lui è una persona veramente straordinaria per la passione che ci mette nel, nel lavoro che fa, ma soprattutto per le cose che abbiamo sentito e visto. Noi abbiamo potuto vedere intanto la sua documentazione che è di una ricchezza infinita. Abbiamo potuto vedere delle cose che nei documentari non vengono fatte vedere, come ad esempio Nazca, Puma Punku, cioè tutta una serie di immagini che non vengono fatte vedere perché poi l'archeologia non le sa spiegare. E abbiamo visto anche in realtà, siccome lui ci lavora da decenni, anche dei siti così come erano prima che l'archeologia intervenisse ricostruendoli, diciamo pure tranquillamente, a, così in un modo fantasioso, e poi su questo modo fantasioso l'archeologia ha anche elaborato delle spiegazioni. Ecco, abbiamo avuto la fortuna di vederli come erano prima e abbiamo avuto anche la fortuna di sentirci raccontare delle cose che sono state dette da personaggi importantissimi proprio a quel tavolo dove noi eravamo seduti con lui, dove abbiamo visto una serie di documentazioni veramente affascinanti, alcune cose le avete sentite adesso in questo filmato, altre eh, come dire sono riservate, non le possiamo raccontare, ma sono per me fonte di una ulteriore conferma, di una ulteriore determinazione che è almeno pari a quella che ha lui. E tutto questo è, quindi ha significato non soltanto per quello che abbiamo fatto, 
ma direi che è propedeutico per quello che avremo intenzione di fare assieme, mettendo assieme ovviamente ciascuno la sua esperienza, sempre con l'unico scopo, quello di fornire alle persone che hanno le menti aperte, fornire la documentazione, la possibilità di ragionare in modo assolutamente autonomo con la propria testa, fuori dagli schemi, fuori dai dogmi, fuori dalla visione tradizionale della storia dell'umanità che ormai, guardate, no, non so più come dirvelo, non è quella che ci hanno raccontato. Quindi ciao, a presto.